曹建坤？他跟曹建坤怎么比？不是，你看那人进来的那个，那那那，是不是曹建坤？曹建坤，出作死！你能不能听见？我要给汤梅玉打电话。你有毛病啊！人家俩人就看了场电影，你怎么能证明人家俩人有那种关系呢？你怎么会告诉我他带一个女人去电影院是学雷锋做好事儿？那我带你去电影院，我不是学雷锋做好事儿啊？他哪能一样嘛？咱俩怎么不一样？反正咱俩不一样。哎，楚老师，我真有个问题想请教啊。知无不言。吃素真能彻底断了念想吗？至少能忍住。嗯、你跟你的邻居什么情况？哎呀，我跟他能有什么情况？他就是个邻居。我刚才在小摊那没说错什么吧？没。这个你得悠着点儿啊！你现在跟以前不一样了，你现在是当爹的人了，懂吗？嗯。那个，你跟萝莉这块也悠着点儿啊，你可能不是太了解她。他是骗子，<笑>有主。不是我要追他啊！你们家小汤啊，给他介绍个男朋友，就是你那个那个那个那个。婚礼上那个司仪，罗西是啊，有家的主。罗莉有家了，嗯呐，男的有家，嗯，谁呀？咱们这圈的，不比你差啊。咱们这圈的，嗯，谁呀？行了，下回告诉你。谁呀？下回告诉你，别八卦了，走吧。啊，嘿，走吧，多我这颗八卦的心呢。现在车上全是婊子、骚货、不要脸，我这车根本没法开。我要告他，我一定要告他。门卡。出门啊，找我有事儿？我那个门卡啊，落汤美玉那儿，你把我哥你那儿那张给我用用。这么快就反悔了你？我还你。记得写借条啊。稍等啊。啊。咋的了？老曹，我的门卡落你老婆那儿了。你再想想办法，不就完了吗？我现在没在医院，我跟美玉说你找我，我才能出得来。我跟你说，你待会儿千万别给我说穿帮了啊！啊
。那你老婆给我打电话找你，我说你在哪儿啊？哎呀，他不会找你的，他找你你就说，你就说我走了，完了手机没电了，你就帮我编个瞎话不就完了吗？你老婆刚给你生一儿子，这时候你往外跑什么呀？万一有点什么事儿，你不着急啊？我可是你儿子的干爹啊！我告诉你，这个时候你得负责任，这个你不能这么没。曹建坤，我是你孩子干妈。我必须友善的提醒你一下，你现在已经是孩子父亲了。我上收敛。这俩还真有事儿。喂，听见干爹干妈说了。什么人呢？嗯。你干嘛去？约会去。人汤美玉刚生的小孩，你不去看汤美玉，你这时候约会去？人汤美玉跟我说了，这两天探视亲戚太多，让我明儿再去，怎么了？哦。这个新人救人的，客户，瞧你八卦那样。得了吧，就是星期天。约的就是星期天，我劳碌命，不行。啊。我跟你一起去吧。你闲的慌。最近听了点你八卦。我的八卦，说出来听听。嗯，我不愿意传话。曹乾坤说的吧？嗨，这个你别管谁说的了，我很相信你，早点回来啊。这些都是我从网上下载他骂我的证据，我都打印出来了。这回他不仅把我的电话号码公布到网上，他把我的家庭地址、办公地址全部都公布到网上去了，还有他骂我的，我都看不下去。他骂我不要脸，骂我勾引她老公。到底是我缠着她老公，还是她老公不愿意离开我？她缠着跟她老公想要复婚，人家不跟她复，她就骂我。她骂得着我吗？她。我想请你们给我发一个公开声明，警告她。罗女士，无论我们做什么，都是需要你给我们一个授权的。我跟你签代理协议。这份呢是我们的代理合同，你看一看。好的。那我给你的这些材料，你先看着，我肯定要告他。你先帮我把声明起草出来。合同我拿回去给我的男朋友先看一眼，毕竟我告的是他的前妻，对他表示尊重吧。行，没问题。对吧？这，老池，你哪儿呢？家呢？过来一趟吗？救命啊！司机啊，讨大奶昔文。你讨啊？嘿，这我点好行吗？那你大晚上写什么讨大奶昔文？声明、啊、不代理那官司吗？就上次跟你说起那个。哦哦哦哦哦哦，对，小三告大老婆那个。嗨，这个呀，你就不用那么麻烦了。你可以在网上啊搜一下孙中山的这个《讨袁檄文》，然后照着扒一下。讨袁的檄文跟律师声明能是一回事儿，一国事儿一家事儿。这你就不懂了吧？国事家事天下事，事事相通啊。有的时候这个政治啊，跟婚姻有异曲同工之妙，不关乎技术啊。最重要的是你要站在当事人的情感立场，替当事人据理力争。在这个案子上，你跟你的当事人应该有相同的情感立场吧
。嗯，阴阳怪气儿到底想说什么呀？看你一脸八卦样儿，我也张姐是你闺蜜吧？你瞧，我是说，哎，你能替一个小三儿写讨大奶檄文，你怎么对于小三儿有这么深的阶级情感呢？不是什么阶级情感，你这用的都什么年代的破词儿啊？哎，是你跟我说小三儿也是人，人也有自己的名誉权、隐私权。我接这案子还是被你忽悠的，怎么今儿你态度一百八十度大转弯啊？我我其实聊的只是业务，这个不关乎于人权。呃，我是说呀，这个小三儿毕竟是悲剧，对吧？就算做到像曹操那样只夺权不篡位的，那个也没有什么好结果。你这个案子啊，恐怕不那么容易啊。是啊，我也没觉得当小三儿就好啊。但问题是，女人给谁当小三儿的？还不是给你们男人吗？再说了，好些女人那是被小三儿，她之前压根儿不知道这男人有老婆。那你知道真相就应该急流勇退啊。那关键得看男人是个什么玩意儿啊。要是他跟你说他天天生活在炼狱里。他的婚姻就是一个腐朽王朝，求你不要离开他，你舍得把他丢在水深火热之中吗？这话你信啊？你应该说这样的话，你们男人也好意思说呀。哎，好嘞，老池，行啊，全才啊。好，我得干活了啊，改日见你。哎，行行行，再见啊。哎呀，漂亮。哎，就是刚才话题，咱们再聊一下呗。我说了，改日请你吃饭，当面谢你还不行吗？自个儿关门啊。两袋儿暂时够用了吧？啊？你说你一个没当过妈的人，还这么有经验呢啊？还知道给我们宝贝买纸尿裤呢？当干妈也是要用心的呀！我问了好多人，人跟我说买纸尿布最实用了，是吧？你看你们多幸福啊，小宝！你们这一代上个厕所都那么奢侈，还是铂金系列呢。哎呀，你现在是知道给你干儿子买铂金级的纸尿布，你是不是应该也给我这个闺蜜买一个铂金大项链，慰劳慰劳我呢？你看，你看，又来了。人呐，还是自己赚钱最靠谱。这年头，靠谁不如靠自己。哎呀，哎，你干嘛呀？哎呀，我下床走走。你能下床吗？这是啊？慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点。哎呦我。天。萝莉，你看看他，太可爱了。我怎么能这么幸福呢？我从来都没有想过，生命这么奇妙，这么美好。我生下他，我突然有一种前所未有的幸福感，哦，无法形容。我现在才觉得，一个女人真的是要结了婚，怀了孕，生下一个孩子。人生才真的是完整了。这种孕育一个新生命的过程，拥有一个完整的家庭的幸福感，真的是你事业再成功都体会不到的。嗯，我现在确实体会不到，但我真的为你开心。我呢，现在啊，就剩下一件事儿让我操心，就是你。嗯，我也操心我自个儿。真的，其实我也不是说你非得找一个事业上多成功的老公，嗯，就是觉得你应该去找一个让你有安全感、让你生活无忧的男人。其实我以前一直觉得，嫁个有钱人并不是一个可耻的想法。我为什么不能过更好的生活呢？这样我也能少奋斗几年，趁着自己还年轻，好好的享受生活。你这么想不就对了吗？但是吴文辉的事情给了我一大教训。
他让我知道，人靠人真的是靠不住的。嫁给有钱人，不如自己成为有钱人。女人只有在人格和经济都独立的时候，才能获得真正的安全感。你千万别这么想，行吗？你如果一直这么想下去，你真是嫁不出去了。你得允许我自我心理安慰吧。娘娘，不是每个人都能像你这么幸运的。老婆，老公，下床了你！哎呀，萝莉你真够讨厌的！你看你一来就让我老婆下床，你真烦人！哎，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐，来来来来来，说什么呢？我跟你说，你现在是特殊时期，得照顾好自己啊！你真是的，你真让人操心。来来来来来，下周溜达一圈。站半天腿酸了吧？来，是的、啊，你别一会儿你手再酸了。嘿嘿嘿嘿嘿，你俩先别急着秀恩爱了，我有事找你。什么事？出来聊两句。你干嘛去啊？干嘛呀？借你老公用一下。要去的。你快点回来啊！罗莉，你悠着点使啊。放心吧，不会使坏的。走吧。能带上。你干嘛呀，神神秘秘的？电影院那女的到底是谁？朋友啊，我媳妇也认识。嗯，朋友，亲密过头了吧？我本来不想多回来，看你现在越来越过分。曹建国，你现在到底在想什么呀？嗯，咱班就出了你们俩这一对儿。千万白头到老，别有什么闪失。好歹也还是他爸，给娃做个榜样，行吗？说呢？干嘛？房卡题我交给他，是谁的？你心里清楚啊。我清楚什么呀？喂，老董。哎，海东，在哪儿呢？我们晚上见个面。那你明天去我律所不完了吗？今天必须见面。哎，我现在就去你家的路上，快到了。什么事儿这么急、啊？我去接你啊。好好，就那么定了啊。好好好好好，我现在过去等你。明儿我去你律所，就把委托书和支票都给你。但你能先把你写好的声明发给我看一下吗？因为明天我想我们一签完合同。我就直接发律师声明。好的，呃，我现在还在外边，我回家以后就给您发过去。您先看看，您要是有什么不满意的地方呢，呃，咱俩再商量。好，谢谢。嗯，拜拜。哥们儿，这件事儿你必须得帮我。不是我不想帮你，这件事儿啊，我是真的有点怵啊。你老婆现在还三天两头打电话找我，我也没辙呀！啊，你说你不帮我，我找谁去？我不帮你，这不是你公司的事儿啊，这是你家里的事儿，你找别人吧。那不行，那不行，我就你这么一个哥们儿，你不帮我，来吧，你看着没有？我不看，你看看，不看，看看钱数。你不带这样的，我都签完了。那得得到律师事务所盖章，先签字后盖章。来来来来。行了啊，我呀，签完字我走了。哎，别别动，这件事干得特别好，我还有最后几句话。两个小时前你就有最后几句话，一直聊到现在。我走。不不不不，真最后几句，最后几句干嘛啊？这官司啊，牵扯到我的隐私，我必须找一个知根知底的哥们儿来帮我做，是吧？你看这么多年，你一直是我的法律顾问，我找过别人吗？没有，没有吧？嗯，别人给我推荐过很多，但是我看都不看，真的，我脑子里头就没有想过要换别人，真的。那可说不准，你老婆都换了，哪天也说不定把我换了。哎呦
，老婆可以换，律师不能换，真的。还有，你要接这场官司。来，三百 C 给你，钱不给了，律师费照给，车照开，嗯，好不好？不过有一点啊，车开了，交通费我就不给了。嗯，嗯，好吧 ，OK， 好，好了。喂，罗女士，呃、啊，声明我给您发过去了，您收一下好吗？呃，我想问问委托书您看了吗？啊，那太好了，那咱明天就签了吧。哈哈，行行行，那我明天都在律所，那我等您电话。嗯，好嘞，嗯，拜拜喂，妈，丽丽，哎，妈问你，你明天有什么安排？明天，明天我要见客户啊。不，那晚上呢？晚上呢？哎，您什么事儿啊？我还能有什么事儿啊？还不是为了你的事儿啊？哎，你赶紧定下来。哎，晚上，晚上你别安排事儿，有没有空？快说。反正我真不知道，人客户也没说具体几点来，我只能一天都等人电话呗。丽丽，妈跟你说。这回这个人特别棒，博士生，今年毕业，三十三岁，而且毕业完了以后工作肯定是留在北京。最关键的是他们家的条件也特别好，爸爸是将军，我们当然退休了啊。那个他妈是医生，妈妈这次是给你打听的清清楚楚。哼哼，怎么样啊？你老妈怎么样？丽丽，哎，丽丽，你在听吗？呃，听着呢，听着呢。我跟你说，这么好的条件，你要错过了以后很难找得到，你知道吗？你明天赶紧把时间给我腾出来，啊！妈，我明天真的没空，明天要见客户，改日再见，博士吧。啊，就这样，拜拜。上车吧。哟，行啊。你别说，配上一豪车，你还立马就有点高富帅的意思。这才恢复到我离婚前一半的水准。哪来的车呀、啊？客户给的。女客户吧。大客户。<笑>一个小律师没接过大客户吧？我告诉你啊，给大客户打官司。飞机都坐头等舱，住宿都住五星级酒店。哎，你这是干嘛的？哎呀，我们小律师没客户给送车，也没人给报打车费的。哎呀，只能挤地铁坐公交，把高跟鞋揣包里头，到公司楼下再换上，加上饭占便宜了。哎呀，我做你邻居啊，是你八辈子前修来的福气。以后啊，你每天早上起来可以穿高跟鞋上班，我送你啊。真的呀、啊？那下班呢？下班管接不？蹬鼻子上来。<笑>签合同，一会儿你就把他带到我办公室就行。一位女士，姓罗。哦、oh, ，行，好嘞。嗯、请进。罗总来了是吗？罗律，刚才罗总给前台打了个电话，说不过来了，然后跟您说一声，别等他了。什什什么意思？他是有事来不了，还是不来了？电话不是我接的，我给他打回去，他就关机了。这人没事儿吧？他找了咱们，让咱写那律师声明。昨天还按他的要求改了大半天啊，他说不来就不来了。
我等了他大半天了，这是，这也太过分了。你你你先出去吧。嗯。你好，你所拨打的电话已关机。Sorry。喂，你能早点下班吗？能，现在就能。行了，不就少一个客户吗？对吧？少这么一单官司，你就饿不死了，至于吗？想开点，这世界上一反一复的人多了，他要是个讲理的人，能这么不声不响的介入别人生活，你学学我，大不了一切从头再来嘛，这顿饭。我请你啊！你自己说了啊！服务员，再加份薯条啊！你先把这吃完再讲。要说你们这些男人呀、啊，个个犯贱，这种都不考虑别人感受的女人，多自私，多讨厌！为这种人离婚，真是让人想不通。我是来劝你啊，别少在我什么叫我们这些男人犯贱啊！我多好啊！你不是啊？我当然不是。我是我老婆有小三儿。你是没来得及吧？我是有没让我老婆知道。真的，我录音了啊，可爱。哪儿的？漂亮吗？绯闻啊，朋友之间是需要互换。先说说你的。这顿饭 A A 制。你以为我愿意请你？这个编个笑话让你高兴高兴，心情好点吧。嗯，三九。我再跟你说说关于业务上，好吧？你看，你一没收着支票，二没签合同，你连律师声明都给人写了，那你怨谁呀、啊？你以为这女的是平常人啊？她能把别人的老公哄得团团转，而且她还能告原配。这个案子如果你真接了，这个客户能整死你。你打这一个官司。就等于打别的十个官司。行了，你甭教育我了，本来心情都好点了，又回去了。不接不就完了吗？就是啊，你想开点，对吧？你年轻貌美，你光靠打官司，你这辈子能发财能幸福啊？你得学学人家，这个找准一切机会，为自己的未来考虑。就算你那个什么哥也是万事俱备，也差离婚。翻脸了？不说不说，这个你从你的客户里选选。你把那些单身、离异、高大上的，你都自己留着啊！把那些这个呃性感、呃不伦、这个这个不好打的官司，你得给给给我嘛！你这是接客户呢，还是接客啊？哎呀，我现在一切得从头再来呀！这个自打你打赢了我的离婚官司，这个我已经很难接到客阿虎了。干起活来还挺靠谱。那个，这些都是客人的存酒，马上就要到期了，你赶紧通知他们，让他们过来消费吧。我看行，再这么下去，我得考虑分你股份了。别闹，我现在就这么一份工作，我哪敢怠慢？你就不挺乐在其中的吗？而且，我天天都能见着你。这不挺好的吗？我很快就会找到工作的。我今天又去面试了两家，放心吧。怎么样？再这么下去，我估计连出都来不及。你才面试几天啊？着什么急？你今天投到哪儿？一个小公司。没事，你不用为我操心。
两家公司应该挺适合你的，有空去看看吧。最近缺钱吗？特别缺。想挣钱吗？做梦都行。<笑>我接了个大案子，你给我当助理吧。我给你当助理。<笑>哎，我是看你业务还可以，最近手头又紧，你给我当助理怎么你了？你给我当助理，我跟你三七分，好不好啊？我欠你三。咱俩谁给谁当助理啊？当然是你这手下败将给我当助理。我那是让着你的好不好？哎，我后来仔细想了想，你这么爱面子的人，当然不肯认输了，所以你才会说你故意让我录的音。你蒙我呢，老迟，输了就是输了，胜败乃兵家常事，不要太在乎一城一池的得失嘛。天底下有这种逻辑的，除了你就是你妈了。贵母女就是奇葩，我告诉你。这个既然打算帮你啊，我就好人做到底，牺牲我自己的尊严。你来看个案子，我给您沏杯咖啡，好吧？现磨的啊。哎，我们家没速溶的。哎，好了好了。哎，行了行了行了行了，我客户隐私你别看。你存一下，一会儿都没了。哎，就是刚才话题，咱们再聊一下呗。海东，嗯，你这案子今天接的？嗯，昨天晚上。这是你写的？我客户写的，我润色的，不错吧？这是我写的，我熬了一个通宵写的，池海东。你还真至于？你为了这么一个案子，为了挣那点黑心钱，你连我的客户你都敢撬？你先别急，怎么回事？这就是我跟你在餐厅说的那个案子。这是你在餐厅说那个案子？哼，这我真不知道。这个当事人啊叫董大海，他是我好多年的朋友，我是他公司多年的法务顾问。这个他有一个情人叫罗美元、嗯，然后这个罗美元呢要告他老婆，他不想让这个罗美元告他老婆，所以他来找我。啊、哦，是人家死乞白赖的求着你接这个案子是吧？差不多啊。那那车呢？那车也是别人死乞白赖求着给你的是吧？你消消气儿行吗？这无关乎价格，这确实是我认识的朋友呀。池海东啊，刚才在餐厅你怎么说的啊？你说少接这种案子，以后高大上的案子留给我。烂糟案子留给你，我还真以为你有那么高尚，闹了半天你就是个工于心计的小人。你别老拿小人之心度君子之腹，行吗？你怎么每次有误会，你老上升到我人格不好呢？这确实是我朋友，我不知道他是你接的案子。我手机里有董大海电话，你查一下，你给我留留。没他电话才见了鬼了！你呛我客户，你那没他电话吗？那你还让不让人解释清楚了？这确实不是我呛你客户。这么巧合的事儿你都敢编啊？你要是个编剧啊，你也是世界上最烂的编剧。什么缘分啊！这是
。苗女士你好，我是罗丽律师。哎呦，兄弟，行了，行了行了，我不跟你说了，我跟我老婆吃饭了，啊，好了好了好了好了，就这样了啊，挂了挂了。我不爱吃这玩意儿，以后啊你也少吃，没营养。你说你吃它干嘛？是不是？放心吧，都没放辣椒。我跟你说啊，你这个月的份额可用完了，不许再偷吃了啊。你呢？你平常偷吃吗？我又不爱吃，我偷吃什么？那别的呢？我跟客户吃饭算偷吃吗？哎，咱俩明天看场电影吧。好啊，咱俩好长时间都没看了吧？最近有什么好看的大片啊？上网查一下不就知道了？好像有一个叫《前任攻略》正在上映吧？好像是。好看吗？我哪知道？不知道好看不好看啊？那上网查一下，咱看一下不就知道了？跟海东一块去看电影，他最近不是心情不太好吗？我就我就陪他去看了一场电影。你这是跟海东一起看的？对啊，不相信啊？怎么那么不信啊？真的？那我给他打电话问问。打，我真打。打，打。说了吧，你看我跟海东都看过了，完了之后，你要再问我好不好看，我要是说好看了，你不该生气了吗？这不是一个好理由吧？媳妇儿，媳妇儿，我错了，我真错了，我我我发誓，我下回再也不看。我觉得你挺奇怪的呀，心里没鬼，看过就是看过，没看过就没看过。不说了，不说了，我真错了，我下回再也不敢了，还不行吗？吃不吃了？我想回家了。我不吃，哪还吃得下？走吧。不上街了。走吧。老板，买单。知道不知道？很多电梯在十公分以下是没有感应的。你把脚放在这儿抢电梯，你会被夹住脚，然后会被吊上去。真的吗？我好害怕。我没骗你，我最近刚看的电视，最近有很多只狗是这么被夹住、吊上去勒死的。骂人就不好了吧，池律师？你要不然你现在出去，你再上一回，我不管你，你看看你自己变成什么样。我可不敢。要不你给我示范一个？你摁着。怎么那么不知好歹呢？